భారత్ కు వ్యతిరేకంగా విషం చిమ్ముతూనే ఉన్నారు కెనడా ప్రభుత్వ పెద్దలు ఓవైపు ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతింటున్న అగ్నికి ఆజ్యం పోసేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు కెనడాలో ఖలిస్తానీ మద్దతుదారులపై దాడులు కుట్రలకు భారత హోంమంత్రి అమిత్ షా కారణమంటూ కెనడా విదేశాంగ డిప్యూటీ మినిస్టర్ డేవిడ్ మోరిసన్ చేసిన ఆరోపణలతో వివాదం మరింత ముదిరింది గత ఏడాది జూన్లో కలిస్తానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ హత్య జరిగింది అప్పటి నుంచి కెనడా భారత్ మధ్య సంబంధాలు బలహీనపడుతూ వస్తున్నాయి ఈ హత్య వెనుక భారత హస్తం ఉందంటూ కెనడా ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో పదే పదే ఆరోపిస్తూ వస్తున్నారు తాజాగా కెనడాలో సిక్కు వేర్పాటువాదులు కలిస్తానీ సానుభూతి పరులని వ్యతిరేకంగా హింసను ప్రేరేపించాలని భారత నిఘా అధికారులను అమిత్ షా ఆదేశించారని మోరిసన్ ఆరోపించారు హోంమంత్రి అమిత్ షాపై డేవిడ్ మోరిసన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కేంద్రం తీవ్ర స్థాయిలో ఖండించింది అవి అసంబంధమైనవని నిరాధార ఆరోపణలని కొట్టిపారేసింది భారత్లోని కెనడా హై కమిషన్ ప్రతినిధిని పిలిపించి నిరసన వ్యక్తం చేసి సమన్లు జారీ చేసింది ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు రెండు దేశాల సంబంధాలను మరింత దిగజార్చుతాయని హెచ్చరించారు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రందీర్ జైస్వాల్ we had summoned the representative of the canadian high commission yesterday a diplomatic note was handed over in reference to the proceedings of the standing committee on public safety and national security in ottawa on october 29th 2024 it was conveyed in the note that the government of india protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the union home minister of india before the committee by deputy minister david morrison in fact the revelation that high canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit india and influence other nations only confirms the view government of india has long held about current canadian government's political agenda and behavioral pattern such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties